Ok, saludos a todos. Este, este tutorial eh, sencillo. Eh, voy a tratar de explicarles a todos cómo lograr hacer que podamos utilizar Winterboard eh, en un iPhone 3G con un firmware 3.1.3. Como ustedes saben, pues el firmware 3.1.3 es el última, la última versión que Apple lanzó. Así que yo descubrí esta manera de poder hacer que el Winterboard trabaje ahí. Es eh, bien, bien fácil, se puede hacer eh, con este programa que está aquí, que se llama Cedar. Como ustedes ven, pues tengo aquí todo, varios repositorios, varios source eh, ya prepuesto. Eh, así que lo único que tienen que hacer es buscar de conseguir bajar o descargar ya sea de estos source que están aquí o, o ya sea de, de del propio google como tal ok lo primero que tienen que hacer es dos cosas tenemos que bajar eh, tenemos que bajar primero el, el programita do, 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 dos cosas importantes primero tenemos que bajar winterboard por supuesto Winterboard Download for iPhone. Okay. Cogemos este que está aquí, que es la versión este 0.9.29.93.1. Eh, cualquier versión funciona, pero yo escogí esta. Okay. Le damos aquí. Suspedia, como ustedes pueden ver, es un open source, así que no, no van a tener ningún problema con bajarlo. Lo descargan y una vez lo descargan, ya yo lo descargué previamente, pero cuando lo descarguen pues lo guardan en un folder vamos a cerrar aquí como ustedes pueden ver pues lo que van a descargar es esto que está aquí Winterboard, bla 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 etc y luego necesitamos descargar el móvil substrap ok 0.9.30.87 hacemos lo mismo para atrás lo buscamos aquí ok móvil sorry móvil substrat substrat punto dep ok y aquí vamos a buscar eh, donde descargarlo estoy haciendo a través de google para que se le haga más fácil sin tener que usar eh, romperse la cabeza buscando un source aquí ok Muy bien, lo buscamos aquí y le damos descargar. Ok, una vez lo descarguemos, pues lo tenemos en nuestro folder ya puesto. Ok, ahora tenemos que hacer lo siguiente. Como ya yo lo tengo el source donde lo puedo descargar, ¿verdad? Aquí lo tenemos en los cachés, ¿verdad? En el local caché mío. Si no tienen el source para poder descargarlo, lo único que tienen que hacer es lo que hicimos ahora van a google descargan esos dos archivitos y abren la carpeta de cider y en la carpeta de archivos lo ponen ¿Ves? como lo ven aquí este que está aquí que dice mobile installation no lo tienen que instalar solamente vamos a instalar mobile substrap y winterboard ok bien una vez los ponemos aquí lo que tenemos que hacer es abrir aquí y automáticamente se van a poner en el local caché bien ahora lo, todo lo que tenemos que hacer es conectar nuestro iphone 3g recuerden que esto funciona solamente para la versión eh, el firmware 3.1.3 que es el último de de apple colocamos nuestro iphone 3g bien y estos dos archivitos Ups, bien, no pasó. Si no pasó, pues hay que quitar el iPhone y volverlo a colocar. Bien, ven cómo lo colocamos. Ahora vamos a pasarlo. Nos pasamos aquí a ambos, a donde dicen Auto Install Folder. 
Este Auto Install Folder también lo pueden hacer a través de, de Dix8, ¿no? Pero eso lo van a hacer desde aquí, desde Root, Media, Cydia, Auto Start y ahí lo van a instalar. Bien, pero vamos a hacerlo desde aquí. Lo único que tienen que hacer es ponerlo ahí, en Auto Start. Bien, lo demás todo lo dejan como está. Y lo único que tenemos que hacer es apagar, darle shutdown al iPhone. Y una vez le den el shutdown al iPhone, eh, lo suben y verifican si ya instaló el Winterboard. Si no instaló el Winterboard, le dan shutdown de nuevo. Eh, y así consecutivamente hasta que aparezca él se va a reinstalar todo y va a instalar todo de cero y van a poder utilizar el Wilted Board sin ningún problema ok así que bueno eso fue todo, espero que les resulte good luck